Oggi affrontiamo il tema delle tabelle millesimali in condominio, ovvero cosa sono, a cosa servono, come modificarle e come soprattutto contestarle. Allora, le tabelle millesimali sono lo strumento fondamentale nella gestione dei condomini. Esse infatti definiscono la quota di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni dell'edificio condominiale e servono quindi a determinare la ripartizione delle spese condominiali. In buona sostanza i millesimi rappresentano una sorta di peso che ciascun appartamento locale ha all'interno del condominio, influenzando quindi sia le decisioni assembleari quanto soprattutto la montare delle spese da sostenere. Il calcolo delle tabelle millesimali è un'operazione complessa che varia a seconda delle caratteristiche del condominio e soprattutto delle normative locali. Generalmente eh, si tiene conto di diversi fattori, tra cui la superficie dell'unità immobiliare, la metratura è uno dei criteri più importanti, ma non è l'unico criterio per determinare le tabelle millesimali. Il piano, gli appartamenti ai viene alti o al piano terra possono avere un valore diverso, l'esposizione dell'immobile, la luminosità e la vista possono incidere sul valore attribuito all'unità immobiliare in termini appunto di tabelle millesimali. Servizi esclusivi, la presenza di balconi, terrazzi o posti auto, o posti auto scusatemi, possono influenzare il calcolo dei millesimi. Le tabelle millesimali hanno diverse funzioni, ripartizione delle spese, le spese condominiali vengono ripartite come noto tra i condomini in proporzione ai loro millesimi. Le decisioni assembleari, in quanto ciascun condomino ha diritto di voto in assemblea condominiale in proporzione ai suoi millesimi. Sulla valutazione degli immobili, le tabelle millesimali possono infatti influenzare il valore di un mercato, di un appartamento all'interno di un condominio. Le tabelle millesimali possono essere modificate in alcuni casi, ad esempio quando ci sono delle ristrutturazioni importanti all'interno di un immobile, per esempio se un condominio viene sottoposto a lavori di ristrutturazione che vanno in qualche modo a modificare significati significativamente scusatemi, le caratteristiche degli appartamenti, oppure quando vi è una creazione di nuove unità immobiliari in caso di divisione di un appartamento o di costruzione di nuovi locali. Oppure quando vi è un errore nel calcolo iniziale, se si scoprono infatti errori nella redazione delle tabelle millesimali. A questo punto parliamo della maggioranza necessaria per la modifica delle tabelle millesimali. Ebbene, sussistono due ipotesi in cui la modifica può avvenire nel corso dell'assemblea condominiale, con l'assenso della maggioranza assembleare prevista dall'articolo 1136,2 del Codice Civile, cioè 501 millesimi ovvero quando il calcolo dei millesimi è conseguenza di un errore, oppure quando a seguito di sovraelevazioni, aumenti di superficie o incrementi o diminuzioni del numero delle nutia immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare, anche di un solo condomino. Se un condomino ritiene che le tabelle millesimali siano state calcolate in modo errato, Può inizialmente scrivere una nota formale all'amministratore condominiale, qualora non ottenesse riscontro, con l'ausilio di un avvocato esperto appunto nella materia condominiale, può attivare il procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità. In caso di esito negativo del procedimento di mediazione, sarà possibile adire il Tribunale per la tutela prente dei propri diritti. Qualora però le tabelle fossero sbagliate, vi evidenzio come la Corte di Cassazione con ordinanza del 4 settembre del 2024 al numero 23739 ha stabilito che è legittimo riconoscere al condominio danneggiato da un'errata tabella millesimale dopo la sua correzione il rimborso della differenza tra quanto pagato dal singolo condomino in misura minore e quanto invece avrebbe dovuto pagare. I risparmi ottenuti dal, con, dal condomino, affermano appunto sempre i giudici della Cassazione, corrisponde ad un arricchimento senza causa, che il condomino stesso dovrà quindi restituire. Pertanto, in assenza di giustificazione relativamente a somma, altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero condominio, lo stesso è legittimato ad agire per ottenere l'indennizzo ai sensi dell'articolo 2041 del Codice Civile. Bene, siamo arrivati a... Alla fine e spero che anche questo contenuto vi sia stato utile. A questo punto ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.